Solía tener una máscara blanca de teatro que utilizaba cuando me paraba frente a las casas de las personas en mitad de la noche. Nunca dije o hice nada más que intentar contacto visual con las personas que estaban despiertas a esa hora. A veces conseguía sacarles una expresión de terror o un grito de espanto, pero la mayoría de las veces no me veían. Era muy importante ser cauteloso, así que no tenía un patrón, salía en fechas aleatorias y en distintos barrios. La cosa es que un día una persona salió a conocerme. Pensé en salir corriendo, pero cuando abrió la puerta solo se me quedó mirando fijamente a los ojos. Se convirtió en un juego de miradas que no iba a perder. Parecía encantado de que no me hubiese ido, dio un paso hacia adentro y me hizo señas de que podía entrar si lo deseaba. Sin embargo, me di cuenta de que no llevaba ningún tipo de ropa de noche, estaba completamente vestido, zapatos incluidos. De pronto se me pasó por la cabeza la idea de que esa persona no vivía allí, así que salí corriendo a mi casa y me deshice de la máscara. A día de hoy no puedo olvidar lo que me gritaba mientras corría. ¿Por qué huyes? ¿No se supone que somos lo mismo? Hace dos meses. Sobre las dos de la mañana. Estoy sola. Mi marido trabaja en el turno nocturno. Antes de irme a dormir decido sacar a pasear al perro primero. Hay un lote vacío que da al bosque cerca de nuestra casa. Lo llevo ahí para que cague. El perro caga y estamos volviendo a casa. Dejé las luces prendidas en casa. Tenemos ventanas largas en la parte trasera. Cuando entramos al jardín trasero, el perro se detiene. Miro. Veo algo extraño en la casa. Una figura humanoide blanca y larguirucha. No parece llevar ningún tipo de ropa. No parece tener una apariencia consistente. Es bastante deforme. Se ve muy alto, mucho más de lo que se vería mi marido de dos metros parado en el mismo lugar. Pánico. Me doy la vuelta y salgo por la misma puerta. Corro en el espacio entre las casas hasta encontrar una puerta abierta. Atravieso el patio trasero de mis vecinos. Camino hasta la puerta principal. Está a cuatro casas de la mía. Golpeo a la puerta. Mi vecina sale. No estoy segura de qué decirle. Le digo que creo que alguien se metió en mi casa. Ella me conoce muy bien, así que me deja entrar para llamar a la policía. 911, creo que alguien entró en mi casa. Llamar a mi marido y avisarle. Me dice que vendrá enseguida. La policía llega. Me hacen esperar afuera mientras revisan la casa. No encuentran nada, solo algunas cosas movidas del lugar. La mesa ha sido movida, el sofá está contra una esquina y pareciera que el centro de la sala fue limpiada. La puerta trasera estaba medio abierta. Obviamente la había cerrado bien al salir. No estoy segura de si le puse la llave, pero como las tengo en mi bolsillo asumo que lo hice. La policía se queda el resto de la noche yendo y viniendo por las calles. Mi marido y yo no pudimos dormir. El perro olfateó hasta el último centímetro de la casa. El perro se pone raro y le ladra a la nada. Eventualmente me y vomita varias veces. No volvió a dormir en su cama a los pies de la escalera tras esto. Toda la experiencia sobrepasó lo aterrador para mí. No digo que haya sido necesariamente paranormal o inexplicable, pero aún con esas fue bastante aterrador. A día de hoy me sigo sintiendo bastante incómoda cuando estoy sola en casa, sea de día o de noche. Viviendo en una casa con otros tipos. Básicamente ningún lugar, los alrededores de la ciudad son solo árboles. Particularmente frío en invierno. Esta noche no está mal. Hay un corte de energía. ¿Estás asustado de la oscuridad? Punto Nickelodeon. Veo a través de mi porche cerrado para ver si soy el único. Toda el área está sin electricidad. Olvidé mencionar que soy un gran fan de la fotografía, eso tiene que ver en esto. Bueno, no hay mucho que hacer aquí. Pienso para mí mismo que nunca había visto un corte de energía tan grande antes. Podría ser una gran oportunidad para salir a hacer fotos. Salgo por la puerta, sintiéndome más ansioso de lo usual. Solo cálmate, no dejes que la situación te supere. 
Continuó y sacó un par de buenas fotos del rastro de luces de los vehículos. Además hago un pene de luz, Lel. No puedo quitarme de encima la sensación de que algo me está siguiendo. Me pongo realmente nervioso, hace demasiado viento como para escuchar mis alrededores. Cerremos esta noche. Vuelvo a casa. Solo una foto más. XF sacar una foto de mi casa. Sintiéndome realmente al límite, casi en pánico. ¿Qué mierda está pasando? Nunca dejo que esto me supere. Realmente siento que no estoy solo aquí fuera. Dentro. Me saco las botas y el equipo de nieve y lo dejo junto a la puerta. De pronto algo golpea a mi puerta. Me cago encima en el lugar, bloqueo la puerta y corro a mi habitación. Me encierro ahí, calmándome lo suficiente como para dormir. El siguiente día veo las fotos. Pene de luz, G. Llego a la foto de mi casa. Mierda, esta foto es putamente aterradora. No sabía que mi casa podía verse como un escenario de pesadilla. Un segundo. Esa sombra no se ve bien. Miro de cerca. Tengo putos escalofríos al escribir esto. ¿Qué? Carajos. Es. Eso. Hay algo que parece un tipo con cabeza de cerdo. Mirándome directamente. Pierdo los nervios. Desde entonces escucho golpes cerca de mi casa un par de veces a la semana por la noche. Lo que sea esta mierda, quiere meterse. Ya no puedo dormir bien por culpa de esto. A mi hermano menor le gusta mucho la astronomía. Tiene unos 7 años. Le gusta mirar a las estrellas y observar el cosmos. Hace cosa de tres semanas se pasó literalmente toda la noche mirando a un punto específico del espacio desde su habitación. No se movió ni un segundo. Ni siquiera comió. Cuando se despierta por la tarde del día siguiente, le pregunto qué estaba mirando. Estaba mirando las estrellas que gritan. ¿De qué estás hablando, pequeño tonto? Encontré un lugar al que, cuando lo miras, puedes escucharlas gritar. Ya, eso no tiene sentido. Te lo demostraré. Espera hasta las 11 de la noche. El telescopio no se movió desde la otra noche. Miro a través de él. Se escucha un grito distante. Eventualmente comienza a sonar más alto. Tuve que dejar de mirar. Inmediatamente le dije a nuestra madre que debería quitarle el telescopio por su propio bien. No voy a volver a mirar las estrellas igual. Un amigo de mi padre solía hacerme de canguro cuando era pequeño, recuerdo una historia que contaba bastante que a día de hoy me sigue cagando mucho. El amigo de mi padre, lo llamaremos Bob, tenía que realizar una entrega en medio de ningún lugar en Oregón. Tiene que hacer la entrega para la siguiente mañana, así que decide conducir por la noche. Son como la una de la mañana, no hay ni una persona en la carretera. No ha visto otro auto en probablemente unos 160 kilómetros. Está literalmente en medio de la nada. De pronto el cielo entero se ilumina. Instantáneamente parece hacerse de día. Bob aprieta los frenos con todas sus fuerzas, no tiene ni puta idea de qué está pasando. Todo se mantiene iluminado por unos buenos 10 segundos, puede verlo todo. Lo que sea que esté pasando, no es una luz natural, no se detiene ni parpadea en absoluto. Bob se agacha, anticipando una devastación nuclear inminente. De pronto el cielo se oscurece otra vez. Sin sonido, sin resonancia. Se detiene en seco en mitad de la carretera, esperando por unos 5 minutos. Luego decide continuar. Asume que fue un meteorito o algo así. Pasan unos 3 kilómetros cuando se encuentra con un auto, sus luces intermitentes están apagadas y se encuentra en medio de la carretera. Se detiene a una buena distancia de él. No hay suficiente espacio para pasarle por un lado. La parte frontal del auto está abollada, como si hubiese chocado algo. Bob asume que probablemente golpeó a un ciervo que se asustó cuando el meteorito cayó y corrió hacia la carretera. Deja la cabina y se acerca al coche para ver si el conductor está bien. El conductor está sentado en el suelo junto a la puerta del lado del conductor. Sus rodillas están levantadas y tiene el rostro oculto entre sus manos. Hey amigo, ¿estás bien? Pregunta Bob. Se aleja unos 3 metros sin motivo aparente. Algo acerca de toda la situación se siente extraño. Bob es de esos tipos que siempre hace caso a sus impresiones, así que se mantiene alejado. Dios, mi cabeza me está matando, dice el hombre, pero no levanta su cabeza. ¿Atropellaste un ciervo? Pregunta Bob. 
el ambiente se pone más pesado. Algo está mal. Pero aún no sabe qué es exactamente. El hombre dice que cree que se lastimó la cabeza, Bob le dice que le deje ayudarle. Bob da un paso para acercarse, pero todas las alarmas se están disparando. Vuelve a revisar toda la zona. Es entonces que se da cuenta. Todo el puto coche está mal. Se veía como lo que un niño creería que un auto luce. Están todas las piezas, pero no hay nada extra, si eso tiene sentido. Bob decía que lucía como una imitación barata de Hot Wheels, simplemente lucía flojo y extraño. Cuando va a ver el número de la matrícula, se da cuenta de que no solo no tiene matrícula, sino que tampoco hay maletero. Es solo un sólido pedazo de metal con luces traseras pegadas. No se ve el nombre del modelo o la marca. Bob sabe de coches, y este auto es algo que no había visto nunca. Desde donde está parado, no es capaz de ver tubo de escape o tapacubos. Es solo la forma del auto. Empieza a retirarse lentamente cuando el hombre le pide ayuda otra vez. Bob le dice que no puede ayudarlo, pero que llamará a un camión de remolque cuando llegue al siguiente pueblo. El hombre finalmente levanta la cabeza hacia Bob. Le dice que cree que está sufriendo una conmoción cerebral. Algo está realmente mal con la cara de este hombre, pero una beseta más, a Bob le toma un segundo darse cuenta. Lo siguiente es exactamente como Bob lo describió. Todo en el rostro del hombre está donde debería, en su posición normal. Se veía totalmente normal. Excepto por el hecho de que sus ojos y boca estaban dados vuelta, de abajo a arriba. Bob se caga de miedo y vuelve corriendo a su camión. Al entrar, cierra las puertas con velocidad justo en el momento en que el hombre golpea el cristal. ¿Cómo mierda llegó hasta aquí tan rápido? Sigue golpeando el cristal, sonriendo a Bob, pero como su boca está dada vuelta, parece que está gritando. Le dice a Bob que abra la puerta para que pueda entrar. A este punto a Bob ya no le importa una mierda. Enciende el motor y no le importa si golpea al hombre o no. Su camión fácilmente quita al coche del camino. Fuese lo que fuese, es ligero y no produce ningún sonido cuando lo golpea. Desafortunadamente este es un final anticlimático. Bob llegó a su destino sin ningún problema más. Mi padre conoce la historia, pero no creo que se la crea. Pero Bob se la cuenta a todas las personas que conoce, así que obviamente él cree que pasó. Él está completamente convencido de que ese conductor era un alien. Años más tarde escucha cerca del efecto Thatcher y casi tuve un ataque al corazón cuando lo vi. Le enseñé una de las imágenes a Bob, y apenas podía mirarla. Dijo que era exactamente como lucía aquel hombre. He estado teniendo el mismo sueño noche tras noche por los últimos cuatro meses y aún no se lo he contado a nadie. En este sueño solo una o dos cosas cambian, pero el resto sigue siendo igual. ¿Esto puede significar algo? Descríbeme el sueño. Esto es lo que ocurre. Despierto en el borde de una balsa en mitad del océano, no hay tierra a la vista, el océano está calmado, sin olas, sin puntas blancas, todo se siente muy calmo. La balsa consiste en ocho tablas, gruesas y redondeadas abajo como leños, sin vela. Hay un hombre que lleva una túnica hecha de plumas blancas que solo lo cubre de la cintura para abajo, su torso está demacrado. Una piel morena algo clara. Nunca tiene ojos, pero siempre está mirando al agua. La balsa se mueve a pesar de que no rememos o haya olas. Él se mantiene en silencio hasta que le pregunto algo. Por algún motivo, el 99% del tiempo no puedo decir nada y mi voz queda atrapada en mi garganta, y siempre que fallo al intentar hablarle, me dirige una mirada ominosa antes de volver a mirar al agua. Ocasionalmente puedo hablar, pero hasta ahora solo he podido hacer tres preguntas. Puedo hacerle estas preguntas en cada sueño, pero solo estas tres hasta ahora. ¿Dónde estamos? Cuando le pregunto esto, él responde. No temas con una voz realmente gutural, y nada más. ¿Quién eres? Cuando le pregunto esto, él responde. Estoy aquí. Con la misma voz, entonces me sonríe y vuelve a mirar al agua. ¿A dónde vamos? Cuando le pregunto esto, siempre responde. Damasco. Entonces saca un anillo que tiene soldado un montón de ojos en toda su extensión de esa especie de túnica o falda, y me lo da. Si intento preguntarle esto de nuevo, despierto inmediatamente, a diferencia de las otras dos preguntas que simplemente ignora si ya se las he hecho en un mismo sueño. Esto me ha estado pasando todas las noches por los últimos cuatro meses. 
¿Ese anillo se parecía a esto? Sí, se ve exactamente como eso, pero pequeño, como del tamaño de una pelota de béisbol, y de un color bronce opaco. ¿Qué es eso? Es un ángel. Parece que San Pablo quiere que vayas a Damasco. Lee sobre la conversión del apóstol Pablo. Anon, eres la segunda venida de Cristo, no lo desperdicies. ¿Qué mierda? Pensé que solo estaba soñando con un viejo en una balsa. Me están diciendo que he tenido sueños bíblicos por los últimos cuatro meses. Ni siquiera me he leído la Biblia o conozco ninguno de esos simbolismos, ¿cómo puedo estar soñándolos y mi subconsciente no pude reconocerlo? Aún no estoy del todo convencido de que no sea más que un sueño loco. Como es obvio que solo puedo hacer algunas preguntas, quisiera que me ayudaran a dar con algunas preguntas básicas que hacerle. Aquí algunas que he intentado hacer pero que no han salido de mi boca. ¿Cuál es tu nombre? ¿Estoy soñando? ¿Por qué Damasco? ¿Por qué sigo teniendo estos sueños? ¿Estamos en el océano? ¿Cómo se está moviendo la balsa? Intenta escribir las cosas que no puedas decir. No hay nada con lo que escribir. Es la balsa, el hombre, yo vestido con la ropa con la que me haya dormido, siempre es la ropa que llevo cuando me duermo, y esa rueda con forma de ángel. Entonces, señor, deberías dormirte sujetando un bolígrafo y un anotador. Yo me lanzaría al agua y lo invitaría a que se metiese también. Intenté eso una vez. Si me muevo con la intención de saltar de la balsa, o siquiera intentar tocar el agua, me bloqueo hasta que decido parar. ¿Por qué no le preguntas quién soy? Ese tipo te está llevando por algún motivo, sabe quién eres. Esa es una buena pregunta, intentaré recordarla la próxima vez. También intentaré lo del bolígrafo y el anotador. Me gustaría tener esa clase de sueños proféticos. No, no te gustaría. Cada vez que despierto me siento exhausto y frío, como si no hubiese podido dormir en absoluto y hubiese estado toda la noche cubierto solo por dos papeles. Llevado en una balsa. Vistiendo la ropa que usas cada vez que te vas a dormir. Simbolismos angelicales. Referencias a Damasco, una de las ciudades que caerán en el fin de los tiempos, Isa 17, 1, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas. Estás frío y cansado cuando despiertas. Eres físicamente incapaz de hacer cualquier cosa que podría lastimarte o afectarte, como saltar al océano. Tengo noticias para ti amigo, no estás soñando. Siendo yo. Sobre los 14 años. Estoy en la casa de mi abuela con mis hermanos porque mis padres han salido a cenar. Su casa es enorme, cada uno de nosotros tiene su propia habitación para dormir. Despierto en medio de la noche. Escucho que alguien me llama. Al inspeccionar la habitación con la vista, no veo nada. Noto una forma vagamente humanoide en la oscuridad. Me doy cuenta de que es la silueta de alguien que está en la ventana, la luz de la calle le está dando desde atrás. Miro a la ventana. Veo algo parecido a la imagen. Como una persona de uno de esos cuadros renacentistas. Es como una mezcla entre una persona real y un recorte de uno de esos cuadros. Escucho lo que dice. Nelson. Nelson, corre Nelson. Mi nombre no es Nelson. Sus ojos vagan por la habitación buscando algo. Eventualmente caen sobre mí. Los peores escalofríos que sentí nunca. Me mira fijamente por unos dos o tres minutos. Entonces se desliza lentamente a través de la ventana. Se me queda mirando todo el tiempo hasta que desaparece. Para aclarar, yo dormía en el segundo piso. Me quedé allí, recostado, cagado de miedo hasta que el sol salió. Escucho a mis hermanos despertándose y corriendo afuera. Me proyecto desde la cama para unirme a ellos. Me convencí a mí mismo de que estaba soñándolo así que no les cuento nada porque ellos se lo contarán a mi abuela, ella a mis padres, y ellos culparían a los videojuegos o alguna mierda. Mi hermana se dirige a mí durante el desayuno y me dice. ¿Sabías que hablas dormido? Anoche fui al baño en mitad de la noche y te escuché decir. Nelson, Nelson, corre, Nelson. ¿Quién es Nelson? A día de hoy no sé quién es Nelson. ¿Alguna vez han sentido que están atrapados en un momento que parece estar repitiéndose a sí mismo por un instante? 
Sentí eso en el trabajo recientemente y pensé que podía interesarles. Control de plagas. Trabajando en un supermercado. Hacemos esto después del cierre para no asustar a la gente. Una vez rocié los químicos donde debía, solo me quedaba poner unas trampas en el depósito. Una gran área de descarga. Es un callejón sin salida con un pasillo justo detrás. Mientras coloco las trampas, escucho a alguien caminando en el pasillo. Es uno de los conserjes. Está caminando lejos de mí así que no veo su rostro. Me centro en mis asuntos. Dos minutos después, escucho a alguien caminando otra vez. Me doy la vuelta. Es el mismo tipo. Camina hasta un rincón, donde lo veo desaparecer. Vuelvo a lo que estaba haciendo. Escucho pasos de nuevo. Lo está haciendo de nuevo. Esta vez lo miro fijamente. Toso ligeramente para llamar su atención. Ni siquiera me mira. Camina exactamente el mismo camino que hizo dos veces antes. No puedo ver su cara realmente, pero no parece haber nada raro. Camina hasta la esquina y decido seguirlo. Dejó la zona de descargas, lo veo caminando por el pasillo. Recoge su fregón y un balde y se va por la puerta del frente. Camino de nuevo para guardar mi equipo. Mientras giro en la esquina, me sorprendo al verlo de nuevo, caminando hacia mí. Se detiene. Hace una especie de saludo, y dice algo en español. Le devuelvo el saludo. Pasa por mi lado. Va y recoge la fregona y un balde. Camina hacia la puerta. Tomo mi equipo y atravieso todos los pasillos antes de salir de la tienda hasta mi camión. Que le den a este trabajo. Trabajo en la carretera, generalmente con mi hermano. Nos quedamos en hoteles a lo largo del país. Mirple Beats 2016 Firefielding. Nos quedamos ahí tras un largo viaje en la carretera un domingo, tenía que trabajar temprano por la mañana al día siguiente. Nos hospedamos en el tercer piso. Los dos estamos muy cansados así que nos vamos a dormir a las nueve y media de la noche. Mi hermano cae dormido de inmediato y yo me relajo en mi cama. Siempre dejo la televisión a un volumen muy bajo, me ayuda a dormir. Extremadamente fatigado, la clase de cansancio que te hace saber que en cuanto te metas entre las sábanas te dormirás. En referencia a la parálisis del sueño, he tenido un par en el pasado y han sido las peores pesadillas de mi vida. Lo que estoy por describir no se sintió en ningún momento como una parálisis del sueño. Me acuesto, mi hermano ronca ligeramente. Nada más cerrar los ojos los abro lleno de energía como si acabase de tragarme un café expreso de un trago. Mis ojos se quedan bien abiertos y se me erizan todos los cabellos del cuerpo. Noto una anomalía en la iluminación de mi habitación. Hay un punto donde la luz debería dar en la puerta. La mancha oscura se mueve lentamente por delante de la televisión. Por un instante la televisión pierde luminosidad como si alguien hubiese bajado el brillo al 25% por 3 segundos y lo hubiese vuelto a subir al 100%. Entro en un estado de pánico incontrolable y me congelo, sin saber qué hacer. Estoy temblando pero también estoy totalmente paralizado por el terror. Algo se metió en mi habitación y pasó por delante de la televisión, pero no puedo verlo. Estoy a punto de gritar a mi hermano para que despierte y huya. Esta anomalía está en la habitación desde al menos 30 segundos. La anomalía lumínica parece asentarse en una esquina entre mi cama y la lámpara de pie. Ese rincón es ahora la zona más oscura del cuarto, como si la luz no pudiese penetrar allí. Sigo sin poder moverme. Siento que si llego a entender qué es lo que está aquí algo horrible va a ocurrir. Comienzo a reflexionar sobre la posibilidad de que esté durmiendo con los ojos abiertos, pero todavía puedo mover los dedos. Algo que no podía hacer cuando sufrí parálisis del sueño en el pasado. No sé cómo explicarlo, pero de repente la habitación hace un clic. Por unos 5 segundos se sintió como si alguien tuviese la luz cubierta por un balde y lentamente empezase a iluminar la habitación de nuevo. Todo parece volver a la normalidad, la cosa oscura en la esquina desaparece. Vuelvo a dormirme. Me despierto al día siguiente y me doy cuenta de que esto fue real. Le cuento a mi hermano un par de años después. Me cree. Me comentó que algo no se sentía bien cuando nos quedamos allí, pero no quería decir nada al respecto. Jamás sabré qué fue lo que pasó esa noche. El terror que sentí fue a causa de la luz. Pasas toda tu vida entendiendo cómo la luz funciona y tu cerebro asimila cómo debe verse. Esa noche mi mente no pudo comprender la luz en la habitación. He 
Esta es una historia que nunca he compartido con nadie. No es realmente paranormal, pero me cago vivo cada vez que la recuerdo. 17 años, fumaba hierba regularmente con un grupo de amigos de la universidad desde hacía un año. Uno de estos tipos solía conducir y nos llevaba a un campo que siempre estaba desértico por las noches, y ahí fumábamos. El conductor recibe una llamada de alguien. Empieza a asustarse, literalmente se tira al suelo gritándole al celular. Nunca escuché a alguien gritando así antes, era putamente terrorífico. Ni siquiera podría explicar cómo de raro actuaba este tipo cuando respondió al teléfono, fue horrible. Los putos sonidos que hacía eran jodidamente desagradables. No puedo ni intentar explicarlo porque recordarlo me hace sentir enfermo. No está diciendo nada con la más mínima o puta coherencia, está retorciéndose en el suelo y gritando al celular. Comienza a reírse como un puto loco, todo raro y con los ojos cruzados. Con calma, vuelve a guardar el celular en su bolsillo. Escala un enrejado muy alto de un campo de tenis. Salta de él, aterrizando sobre su cuello, suicidándose. El tipo con el que había estado todos los días durante un año se mató por una llamada de teléfono, y ninguno de nosotros supo quién era el que estaba del otro lado de la llamada. Desearía estar inventándome esta mierda, pero me tuvo bastante jodido por un tiempo. El otro tipo con el que salía empezó a usar ketamina. Ambos tenemos 21 ahora y ella está totalmente jodido por la droga. Yo estuve medicado después de esto, pero se me pasó rápido. La policía concluyó que un tipo drogado había intentado cruzar una valla y se mató en el proceso. Nos interrogaron a los dos una vez y nada más. Nunca volví a saber de su familia, se fueron del condado bastante rápido. Todavía tengo a su hermano menor en fase Bob. Enterré ese recuerdo en lo más profundo de mi cerebro e intenté ignorarlo, pero siempre que mi celular suena y el número no está registrado, me da un presentimiento terrible y no respondo. 